ഹലോ എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ വെൽക്കം ടു സ്കിൽ ടു സക്സീഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ എക്സൽ ചാർട്ട് എക്സൽ ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്വാൻസ്ഡ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും സോ എക്സൽ ചാർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ റൈറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെവൻ ട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വൺ ബൈ വണ്ണ് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാർട്ടും റൈറ്റ് ഇൻ കേസ് ഞാൻ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഡാറ്റ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ബെൽജിയം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെയിം ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് ചാർട്ടിലും അറിയാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്താലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു സി ആ സെയിം ഇമ്പാക്റ്റ് വീണ്ടും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ആ ഹൈഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ആവുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് എൻ്റെ മെയിൻ ടാബിളിലെ ഡാറ്റ ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്താലും ഹൈഡ് ചെയ്താലും ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്താലും ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണരുത് ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയി നിൽക്കണം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആദ്യം ഈ റെസ്പെക്ട് ഈ ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കണ്ടക്ഷൽ ടാബ് കാണാം ചാർട്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് അതിൽ ചാർട്ട് ഡിസൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെലക്ട് ഡാറ്റ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഹിഡൻ ആൻഡ് എം ടി സെൽസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ സബ് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഷോ ഡാറ്റ ഇൻ ഹിഡൻ റോസ് ആൻഡ് കോളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മെയിൻ ടേബിളിൽ ഫ്രാൻസ് എന്നുള്ള റോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ടില്ല കാരണം ഫ്രാൻസ് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് എനിക്കിവിടെ കാണുന്ന ഈ ചാർട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഇത് തട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചാർട്ടിന്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചാർട്ട് മാത്രം ലോക്കാക്കാം ഇത് ലോക്കാക്കേണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ചാർട്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ പുതിയൊരു ഷീറ്റിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ മെയിൻ ഷീറ്റിലേക്ക് വരുന്നു സോ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ബെൽജിയം മാത്രം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കിട്ടി റൈറ്റ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഈ ചാർട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിത് ലോക്കാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റെസ്പെക്ട് ഈ ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം കൺട്രോൾ വൺ പ്രസ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡ് കാണാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാൻ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു റൈറ്റ് സേ ടു എൻഡിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും സൈസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് അണ്ടറിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഡോൺ മൂവ് ഓർ സൈസ് വിത്ത് സെൽ ശേഷം ലോക്ക് ഡൗൺ നല്ല ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഗോ ടു വ്യൂ അതിനുശേഷം ഗോ ടു റിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്രൊട്ടക്ട് ഗ്രൂപ്പിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കേസർ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും പറ്റുന്നില്ല ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സി ലോക്കായി കംപ്ലീറ്റ് ഇനി ഞാൻ മെയിൻ ഡാറ്റാബേസിൽ പോയിട്ട് അൺഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ഇത് ഡൈനാമിക് ആ റൈറ്റ് ഞാൻ നോക്കി പ്രസ് ചെയ്താലും അതിവിടെ സെയിം ഇമ്പാക്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് എക്സല് ഡീഫോൾട്ടായി വരുന്ന ഈ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് ഗ്രിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം റൈറ്റ് എൻ്റെ ഈ ചാർട്ട് കറക്റ്റ് ഗ്രിഡ് ലൈനിലേക്ക് ഫിറ്റ് ആയി കുളിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ കോർണർ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം മാനുവലി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ റൈറ്റ് സി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സൽ തന്നെ ആ ഗ്രിഡ് ലൈൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം ജസ്റ്
ഇവിടെ കണക്ട് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് വിത്ത് ലൈൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഡാറ്റ അവിടെ ഫില്ലപ്പ് ആയി റൈറ്റ് എനിക്ക് കാണുന്ന ഈ ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള ഈ ആക്സസിൽ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഷാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഈ റൈറ്റ് ടോപ്പ് കോണിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അതിൽ ഷാർട്ട് ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ടോൾ ആൻഡ് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാത്രം മതി സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രം തോന്നുന്നു റൈറ്റ് സോ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന അത്രക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആക്സസിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു റേഞ്ച് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സിസ്റ്റം ത്രൂ തന്നെ ഈ റവന്യൂൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ആക്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം കൺട്രോൾ വൺ സോ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ഈ ഫോർമാറ്റ് ആക്സസ് ഉള്ള പാൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആക്സസ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവും മിനിമം ഓക്കെ ഞാൻ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ സീറോ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് മാക്സിമം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെ കാണിക്കുന്നത് എനിക്കത് മാക്സിമം തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കണം ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആക്കുന്നു സി ആ സെയിം ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് സോ എല്ലാവർക്കും ഈ സെവൻ ട്രിക്സ് മനസ്സിലായി എന്തായാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുക എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ